Hi viewers, you might have listened uh, different muscles names like spinalis cervices, spinalis coli, spinalis thoracis and iliocostalis lumborum etc. So, these jitne bhi muscles hain, ye sab ek large domain ke andar aati hai, ek large umbrella term, umbrella term ke andar aati hai, isko hum kehte hain erector spine. So, erector spine ye back ki muscle hai, jo ki cover karti hai apne andar bhoot sari muscles groups ko. So, uh, many students are confused in इन दीज मसल्स की कैसे इनको याद की करा जाए और ये कैसे डिवाइड किया जाता है इन मसल को एनाटॉमिकली और इनकी पोजीशन क्या होती है सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द इरेक्टर इरेक्टर स्पाइनी मसल दैट इज द मसल ऑफ द बैक एंड व्हिच हुज फंक्शन इज टू एक्सटेंड द होल स्पाइनल सेगमेंट फर्स्ट एंड जब भी ये यूनिलैटरली एक्ट करेगी क्योंकि इसके मसल के फाइबर बायलैटरली होते हैं लेफ्ट और राइट साइड दोनों अगर एक साइड की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो साइड फ्लेक्शन में हेल्प करेगी अगर दोनों साइड की मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी रेक्टर स्पाइन ने तो हेल्प करेगी कंप्लीट एक्सटेंशन और जिस सेगमेंट पे एक्ट कर रही है आयदर सर्वाइकल थोरासिक लंबर उसके रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर सेगमेंट का एक्सटेंशन कराने में हेल्प करेगी अगर बायलैटरली एक्ट कर रही है यूनिलैटरली एक्ट कर रही है तो साइड फ्लेक्शन कराने में हेल्प करेगी तो अब इस वीडियो को हमने टॉपिक चूज किया गया है इरेक्टर स्पाइन ने क्योंकि इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमेंबर बिकॉज इसके डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट उनके नेम्स हैं तो हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे उनके नेम्स याद किए जाएं और कैसे इस मसल के फाइबर्स को डिवाइड किया गया है डिफरेंट नेम्स में सो वेल आई वेलकम यू ऑल टू द फाइव एक्सप्लेन सोल्यूशन वेर योर हेल्थ इज आर वराइटी सो दिस इज इशांत कुमार अरोरा एंड तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो सो इरेक्टर स्पाइन एंड इरेक्टर स्पाइने की सबसे पहले रीड करने के लिए इरेक्टर स्पाइने जो है वो तीन मसल्स से मिलकर बनी है इसके तीन लॉन्ग फाइबर्स होते हैं फ्रॉम मीडियल टू लेटरल जैसे कि आप एक डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे मीडियल सबसे मीडियल फाइबर जो लिखा है उसमें लिखा है स्पाइनलिस मीडियल जो फाइबर होते हैं इरेक्टर स्पाइने के इसको बोलते हैं स्पाइनलिस उसके बाद जो इंटरमीडिएट फाइबर है दीज आर लॉन्गिस्मस एंड जो मोस्ट लेटरल फाइबर है दीज आर इलियो कोस्टेलिस तुमने पहले इरेक्टर स्पाइने को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया उन तीन पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो है ये फर्दर जो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हमने इलेक्ट्रो स्पाइने को दीज आर फर्दर डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स। पहले इलेक्ट्रो स्पाइने तीन पार्ट्स में डिवाइड हुई दैट इज मीडियल स्पाइनलिस लॉन्गिस्मस एंड देन एलियो कोस्टेलिस इसके बाद जो ये तीनों पार्ट्स हैं इनको भी आगे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन देयर पोजिशन एंड अटैचमेंट टू द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉलम सो एज वी नो क्योंकि जो हमारा स्पाइनल कॉलम है उसमें सर्वाइकल वर्टिब्रीज होते हैं सेवन ट्वेल्थ थोरेसिक वर्टिब्रीज एंड फाइव लंबा वर्टिब्रीज होते हैं तो उनके रेस्पेक्ट में कि इन मसल की अटैचमेंट क्या है जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो कि लॉन्ग फाइबर्स हैं मसल्स के इनके अटैचमेंट के बेस पर इनका नाम रखा जाता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं द मोस्ट मीडियल वन स्पाइनल के बारे में स्पाइनल इज द कॉम्पोनेंट द फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक स्पाइने मसल ग्रुप सो स्पाइनल के तीन पार्ट होते हैं अब वो तीन पार्ट किस बेस पे डिवाइड किए जाते हैं कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट जो मसल का सेगमेंट है वो कहां पे अटैचमेंट ले रहा है उसका ओरिजिन एंड इंसर्शन पर्टिकुलरली किस लेवल पे है सो so, जिस लेवल पे उसका ओरिजिन इंसर्शन होगा वो एक्शन भी अपना उस सेगमेंट पे शो करेगा सो so, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पार्ट की जो कि हमारे स्पाइनलिस की स्पाइनलिस सर्वाइसिस जिसको हम स्पाइनलिस कोलाई भी बोलते हैं कोलाई और सर्वाइसिस वर्ड सर्वाइकल स्पाइन के लिए यूज किया जाता है या फिर हम यूज कर सकते हैं अगला जो उसका पार्ट है उसको बोलते हैं स्पाइनलिस कैपेटिस कैपेटिस मतलब हेड के लिए यूज करते हैं क्योंकि कैपेट जो टर्म होता है सी ए पी यू टी इट इज यूज फॉर द हेड सो कैपेटिस स्पाइनलिस मतलब सेंटर वाला पार्ट हमारे इलेक्ट्रो स्पाइने का और कैपेटिस मतलब हेड इसका सेकेंड पार्ट होता है स्पाइनलिस सर्वाइसिस या स्पाइनलिस कोलाई कोलाई मतलब सर्वाइकल स्पाइन और सर्वाइसिस मतलब भी सर्वाइकल स्पाइन होता है तो स्पाइनलिस सर्वाइसिस सेकेंड नाम इसका ये आया थर्ड जो उसका पार्ट है वो होता है वो थोरासिक वर्टिब में अटैचमेंट लेता है इसलिए उसका नाम रखा गया स्पाइनलिस थोरासिस सो ये जो हमारा स्पाइनलिस पार्ट है हमारे इलेक्ट्रो स्पाइने का उसके तीन अलग अलग फाइबर हैं और बेस्ड ऑन देयर अटैचमेंट टू द स्पाइन इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो जब हेड से अटैचमेंट लेगा तो हम कहेंगे कैपेटिस सर्वाइकल स्पाइन से अटैचमेंट लेगा तो हम कहेंगे सर्वाइसिस या कोलाय और थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैचमेंट लेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम थोरेसिस दैट इज स्पाइनलिस थोरेसिस 
अब इनके अटैचमेंट ग्रोस अटैचमेंट क्या होती है यू डो नॉट नीड टू रिमेंबर द एग्जैक्ट लोकेशन बिकॉज इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी होती है एनाटमिकल मसल अटैचमेंट में लेकिन आपको ग्रोस पता होना चाहिए कि कहां से कहां मसल का अटैचमेंट हो रहा है तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं स्पाइनलिस कैपेटिस की तो कैपेटिस मतलब कि वो हेड से अटैचमेंट हो रही है और जितनी मसल मीडियल है मतलब कि उसका ओरिजिन इंसर्शन ज्यादातर देखने को मिलेगा हमारे स्पाइनस प्रोसेस जो है वर्टिब्रे के उनके ऊपर देखने को मिलेगा और साथ में जो न्यूक्ल लिगामेंट होता है सुपरा स्पाइनस लिगामेंट जो होता है जो स्पाइन के जो जितने भी स्पाइनस प्रोसेस है जिनको वो एक तरह से कंबाइन कर रहा है उनके ऊपर से कनेक्ट कर रहा है लिगामेंट जो है तो उसको बोलते हैं सुपर स्पाइनस लिगामेंट एज यू कैन सी इन द डायग्राम सो हमारी लोअर सर्वाइकल स्पाइन से ओरिजिनेट करती है और जाके अटैचमेंट लेती है हमारे जो ओसीपुट है उसके ऊपर तो दिस इज द फर्स्ट मसल जिस को कहते हैं स्पाइनलिस कैपेटस उसके बाद क्योंकि ये हेड पे अटैचमेंट ले रही है तो उसका एक्शन कहां पे शो होगा हेड पे सो इट विल हेल्प इन द एक्सटेंशन ऑफ द हेड सो और हमें एक चीज और याद करनी है कि जितनी भी मसल्स हैं हमारे इलेक्ट्रो स्पाइनी ग्रुप में दे ऑल आर टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम एंड इंसर्शन फ्रॉम डिस्टल टू प्रोक्सिमल पैटर्न मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ओरिजिन से इंसर्ट हो रही है नीचे से ओरिजिन होती है और ऊपर आके इंसर्ट कर जाती है इसके बाद जो हमारी स्पाइनलिस का अगला पार्ट आ रहा है वो है सर्वाइसिस या कोलाई इसको हम दो नाम से याद कर सकते हैं सर्वाइसिस या कोलाई बोथ आर सेम थिंग तो स्पाइनलिस सर्वाइसिस या स्पाइनलिस कोलाई तो जो स, आ, हमारी स्पाइनलिस कोलाई है इसका अटैचमेंट अपर थोरेसिक वर्टिब्रे के स्पाइनस प्रोसेस से और इंसर्ट करती है ये अपर सर्वाइकल स्पाइन पे लाइक सी वन सी टू सी थ्री पे उनके स्पाइनस प्रोसेस पे अटैच होती है तो इसका काम क्या होगा कि जो सर्वाइकल स्पाइन है उसके एक्सटेंशन में अगर बायोलेटरली एक्ट कर रही है अगर बायोलेटरली एक्ट कर रही है अगर यूनिलेटरली एक्ट कर रही है तो इट विल हेल्प इन साइड फ्लेक्शन देन इसका जो स्पाइनलिस का थर्ड पार्ट आता है उसको बोलते हैं स्पाइनलिस थोरेसिस तो नाम से पता चला थोरेसिस मतलब कि वो थोरेक्स पे अटैच हो रही है मतलब कि हमारे थोरेसिक स्पाइन पे अटैच हो रही है क्योंकि मसल जो है मोस्ट मीडियल फाइबर हैं तो ये स्पाइनस प्रोसेस पे अटैच होंगे सो दे टेक ओरिजिन फ्रॉम द लोअर सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ योर थोरेसिक स्पाइन और अटैचमेंट लेते हैं टी वन टी टू टी थ्री एंड सी सेवन स्पाइनस प्रोसेस पे वर्टिब्रे के तो इसका भी एक्शन सेम है लेकिन ये एक्ट कर रही है किस पे थोरेसिक स्पाइन पे सो दीज आर द्री फाइबर्स ऑफ द स्पाइनलिस मसल ऑफ इलेक्ट्रो स्पाइन सो आई होप आपको ये क्लियर होंगे अब इसके हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं दैट इज लॉन्गिस्मस लॉन्गिस्मस नाम इसलिए रखा गया है इस फाइबर का क्योंकि ये सबसे ज्यादा लॉन्ग है इन तीनों में आप डायग्राम में भी आपको उसमें दिखाई दे रहा होगा कि जिस हिसाब से ये लॉन्गेस्ट फाइबर है इन तीनों मसल ग्रुप का ये तीनों मसल ग्रुप मिलके एक मसल ग्रुप बना दिया तो इलेक्ट्रो स्पाइन है तो ऐसे ही इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन द लोकेशन लेकिन इसकी अटैचमेंट थोड़ी डिफर करती है कैसे इसका जो हमारा सबसे पहले बात करते हैं हेड से डाउन की तरफ जाएंगे तो पहला नाम है लॉन्गिस्मस आगे हेड के लिए कैपेटिस उसका नाम कैसे हुआ लॉन्गिस्मस कैपेटिस लॉन्गिस्मस कैपेटिस जो है क्योंकि मसल थोड़ी लिटरली है स्पाइनलिस थोड़ी मीडियल थी ये इंटरमीडिएट है तो इसका जो ओरिजिन होता है वो ट्रांसफर प्रोसेस से होता है लोअर सर्वाइकल स्पाइन के और इंसर्ट करता है हमारे जो मेस्टोइड प्रोसेस होता है टेम्पोरल बोन का वहां पे आके इंसर्ट करता है एज यू कैन सी इन द डायग्राम सो इस सबसे पहला पार्ट हुआ हमारा लॉन्गिस्मस कैपेटिस क्योंकि ये लिटरली प्लेस्ड है इसलिए ओरिजिन भी हमारा जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो मिडिली होते हैं और हमारे जो ट्रांसफर प्रोसेस होते हैं वर्टिब्रिल में वो लिटरली होते हैं तो इट टेक्स ओरिजिन फ्रॉम द ट्रांसफर्स प्रोसेस इसलिए ट्रांसफर प्रोसेस से ओरिजिन लेगा और इंसर्ट करेगा हमारे हेड में कहां पे मेस्टोइड प्रोसेस में क्योंकि वो लिटरली है उसी पुट के सेंट्रल पार्ट में कौन ले रहे थे हमारी स्पाइनलिस क्योंकि मीडियली थी ये लिटरली है इसलिए मेस्टोइड प्रोसेस में इंसर्शन ले रहे हैं या फिर इंसर्ट हो रहे हैं सो इट विल ऑल्सो हेल्प इन द एक्सटेंशन ऑफ योर हेड सिमिलरली इसके बाद अगला पार्ट आता है जैसे कि स्पाइनलिस में था इसमें भी लॉन्गिस्मस सर्वाइसिस या फिर लॉन्गिस्मस कोलाय दोनों सेम है इसमें भी ट्रांसफर प्रोसेस जो है लोअर आपके थोरेसिक वर्टिब्रे के वहां से ओरिजिन लेगा और इंसर्ट करेगा लोअर सर्वाइकल स्पाइन में मतलब सी थ्री सी फोर सी फाइव सी सिक्स एंड सी सेवन के जो हमारे ट्रांसफर प्रोसेस है उनपे इंसर्ट होगा उसके बाद इसका थर्ड फाइबर जो आते हैं वो लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट मसल है मसल ग्रुप में आता है किसके इलेक्ट्रस पाइने के सो so, जो हमारा लास्ट पार्ट है लॉन्गिस्मस थोरेसिस लॉन्गिस्मस मसल का ये लार्जेस्ट फाइबर होते हैं अगर हम पूरे इलेक्ट्रस पाइने ग्रुप की बात करें तो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस मसल ग्रुप इसमें क्या ओरिजिन होता है ये ओरिजिन लेता है सेक्रम से 
लोअर लंबर स्पाइन के ट्रांसफर प्रोसेस से थोड़े को लंबर फेशिया से और आपके इलिय क्रेस से वहां से ओरिजिन लेके पूरा मसल ग्रुप जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ये इंसर्ट करता है जितने भी ट्रांसफर प्रोसेस है आपके पूरी थोरेसिक लंबर थोरेसिक स्पाइन के जितने भी ट्रांसफर प्रोसेस है T1 टू T12 सब में इंसर्ट कर रहा है तो इट इज द लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट मसल एज यू कैन सी एंड जो स्क्रैक्शन है वो सिमिलर है एज वी हैव सीन इन अदर मसल्स अगर एक साइड एक की मसल एक्ट करेंगी यूनिटरली तो जब ये पुल करेंगे तो क्या एक्शन होगा साइड फ्लेक्शन और जब दोनों मसल पुल करेंगी तो बंदा जो पेशेंट है जिसकी दोनों की दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो पेशेंट जाएगा एक्सटेंशन में उसकी सर्वाइकल जो सर्वाइकल स्पाइन पैक्ट करी तो सर्वाइकल एक्सटेंशन में हेड पैक कर रही है कैपेटिस तो हेड एक्सटेंशन में थोरेसिक पे लंबर पे सिमिलरली एक्सटेंशन या फिर लेटर फ्लेक्शन में हेल्प करेगी अब इसके बाद जो हमारा थर्ड फाइबर आते हैं इरेक्टर स्पाइन मसल के दीज आर इलियोकोस्टेलिस इलियोकोस्टेलिस आर मोर लेटरली प्लेस्ड इनको ओरिजिन जो है वो हमारे ना ट्रांसफर प्रोसेस से और ना स्पाइन प्रोसेस से नहीं होगा और लेटरल होगा जैसे कि आप देख रहे हैं इसका जो ओरिजिन है वो एंगल ऑफ योर रिप से हो रहा है तो इसमें एक चीज और पेक्यूलर है कि जो आपका इलियोकोस्टेलिस पार्ट है इसके अंदर कैपिटिस से कोई अटैचमेंट नहीं होता मतलब हेड से कोई अटैचमेंट नहीं होता इसलिए कोई भी इलियोकोस्टेलिस कैपिटिस नाम की कोई मसल नहीं है इसमें एक और एड होती है जिसको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले दोबारा ऊपर से नीचे आते हैं कैपिटिस वाला इसमें नहीं होता इसमें सीधा सर्वाइसिस होता है तो इलियोकोस्टेलिस सर्वाइसिस ये जो है अपर जो थ्री रिप्स है उनसे ओरिजिन लेता है और हमारे जो ट्रांसफर प्रोसेस है अपर सर्वाइकल स्पाइन के उनमें इंसर्ट होती है पहली चीज दूसरा जो अगला फाइबर है वो है इसका इलियोकोस्टेलिस थोरासिस वो अटैचमेंट वो लेता है फाइव सिक्स सेवंथ रिप के जो एंगल है वहां से अटैचमेंट ओरिजिन लेता है और इंसर्ट करता है हमारी जो थोरेसिक स्पाइन है उनके ट्रांसफर प्रोसेसेस पे उसके बाद इसमें एक और एक्स्ट्रा फाइबर आते हैं जो कि पहले वाले दोनों में स्पाइनलिस और लॉन्गिस्मस में नहीं थे वो है आपके इलियोकोस्टेलिस लॉन्गिस्मस जो कि लंबोरम जिसको मिक कहते हैं क्योंकि जो लॉन्गिस्मस वाला पार्ट था उसके अंदर लंबोरम पार्ट नहीं था भले ही वो सबसे बड़ी ओरिजिन या लार्जेस्ट मसल थी लेकिन उसके अंदर लंबोरम पार्ट नहीं था लेकिन जो हमारा इलियोकोस्टेलिस है इसमें सर्वाइसिस और थोरेसिस के अलावा एक और पार्ट आ जाता है उसको कहते हैं हम इलियोकोस्टेलिस लंबोरम दैट इज इलियोकोस्टेलिस लंबोरम लंबोरम मतलब लंबर सेगमेंट के लिए जो लंबर वर्टिब्र है उसके लिए यूज किया गया है इसका ओरिजिन एज यू कैन सी इन द डायग्राम वो आपके थोरेको लंबर फेशिया उनसे आके ये इंसर्ट करते हैं और लाइक वाइज जितना सब मसल का एक्शन सिमिलरली है अगर दोनों साइड के फाइबर कॉन्ट्रेक्ट करेंगे तो पर्सन जाएगा एक्सटेंशन में अगर सेम साइड एक साइड की फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिस साइड फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस साइड चला जाएगा लेटर फ्लेक्शन में तो ये थी कंप्लीट एनाटमी आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम इलेक्ट्रस पाइने को डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम्स में और साथ में जो डिफरेंट नेम्स में डिवाइड करने के बाद जो उनके तीन पार्ट किस बेस पर डिवाइड किए जाते हैं और उनकी जो ग्रोथ एनाटमी है वो आपको इजिली समझ आ गई होगी और इन सब की जो मसल जितने मसल्स हैं इन सब की नर्व सप्लाई इनके पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव स्पाइनल सेगमेंट से मिलती है जो भी सर्वाइकल और सर्वाइकल स्पाइनल स्पाइनल नर्व से थोरेसिक तो थोरेसिक स्पाइनल नर्व से लाइक वाइज इन योर लंबर सेगमेंट सो दिस वॉज योर इलेक्ट्रो स्पाइनल मसल आई होप आपको इजिली समझ आ गया होगा यू कैन सब्सक्राइब आर चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स एंड स्टे ट्यून एंड इफ यू हैव एनी डाउट इफ यू वॉन्ट एनी न्यू टॉपिक ऑन फर्दर ऑन एनी ऑन ए टॉपिक यू कैन लाइट इन द कमेंट बॉक्स थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड